വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു റിതോസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയാന്ന് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോവാം സവാള വലുതായി മുറിച്ചത് ഒരു ഏഴെണ്ണം ഏഴ് സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കിയത് തക്കാളി അഞ്ചെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളകുട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചത് അതിൻ്റെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റാണ് അത് മാറ്റി വെക്കണം മല്ലിയില കരിയാമ്പ് ലെമൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു വലിയ പാൻ വെച്ച് അതിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വരറ്റുക ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ആ ഉള്ളി വരറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് ആ മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ബ്രൗൺ കളർ ആയി നോക്കിക്കോ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും ഓരോരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് തക്കാളി നമ്മൾ അഞ്ച് തക്കാളി മുറിച്ചത് അതിൽ ചേർത്തൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ ഉടയണം നമ്മളെ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക തക്കാളി ചില ഇത് ഉടയാത്തുണ്ട് അത് കുറച്ച് നല്ലോണം പൗത്ത തക്കാളി എല്ലാം ആയിട്ടത് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം ഈ അടുത്തതായി നമുക്ക് അതിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇടാം ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ചേർത്ത് വേവിച്ച ഇതാണ് അത് നമുക്ക് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം അതാണ് ഈ ബീഫ് ബിരിയാണീൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ അതിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കരിയാമ്പും അതിന് ഇത്ര അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളെ മസാലേൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ചായി നല്ല മണാലം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബീഫ് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട അത് കുറച്ച് മണമുണ്ടോ മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽമേൻ്റെ നെയ്യാന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അത് ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ഉള്ളി മുറിച്ചത് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അത് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ 
നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഇനി അതിലോട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചു വെച്ച ഒരു ക്യാരറ്റ് ആ ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഫുള്ളിടുന്നുണ്ട് അതും നന്നായി വരറ്റുക കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കരിയാമ്പലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതെല്ലാം നന്നായി വയന്ന് വരുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അരിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ വെള്ളം കൂടി ആഡാക്കിയിട്ട് അതിൽ ചേർക്കണം ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് ഇനി മെയിൻ ഇതായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിയിടാം തനിമയാന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ലൈമ് ലൈമ് പിന്നെ വയ്ക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒരു വലുത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളെ ബീഫ് ബിരിയാണീൻ്റെ ചോറിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ദം ചെയ്യാം മസാല കുറച്ച് അതിൻ്റെ മീത്ത് ചോറ് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് അതിൻ്റെ മീത്ത് ആദ്യം ചോറ് അതിന് മുകളിൽ ആദ്യം ചോറ് വെച്ച് ദം ചെയ്യാം ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ താങ്ക് യു